ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை லைஃப் ஸ்டே வ்ளாக்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஆமோல் கர்வ் வரையிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதே மெத்தட் தான் பார்த்திங்கன்னா ப்ளவுஸ்க்கு சுடிக்கு ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இதே மெத்தட் தான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ண எல்லா டெய்லரிங் வீடியோஸும் ப்ளே லிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் ப்ளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் வந்துட்டு மேல் ஐ பட்டனில் கொடுத்துருக்கேன் மேல் ஐ பாப் ஆகுது பாருங்கள் அதை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் வரும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு வரும் நான் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து பர்ஃபெக்டாக ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் வைக்கிறது நம்ம எவ்வளோ டீப்பாக பேக் சைட் நெக்க வச்சோம் அப்படின்னாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி பர்ஃபெக்டான ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் வந்து வைக்கிறது அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி ஆமோல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்துட்டு மேல் ஐ பட்டன் பாப் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆமோல் கர்வ் எப்படி வரையிறது நம்ம வந்து ப்ளவுஸ்க்கு வந்துட்டு பேட்டர்ன் போடுவோம் சுடிதாருக்கு பேட்டர்ன் போடுவோம் எதாக இருந்தாலும் அந்த கர்வ் வந்து எப்படி வரையுது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஷோல்டர் மார்க் பண்ணுறேன் ஷோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சே கால் இன்ச்சஸ்க்கு நான் வந்துட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த அஞ்சே காலிலருந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு நம்ம ஷோல்டருடைய வித் வேணுமோ அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சஸ்க்கு நான் வந்துட்டு வித் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதுக்கு எவ்வளோ நெக் டெப்த்து கொடுக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் போடுறது வந்து பேக் சைட் பேட்டர்ன் இந்த பேக் சைடில் வந்துட்டு நைன் இன்ச்சஸ்க்கு நான் நெக் நெக் டெப்த்து வைக்கிறேன் நைன் இன்ச்சஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு டீப் நெக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஷோல்டரை மாற்றி வைக்கணும் எல் எந்த நெக்கு டெப்த்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஷோல்டர் வரும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் நினைக்கூடாது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஷோல்டரை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் அது அது எப்படி பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோலேயும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் டீப் நெக் தியரி அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் ஒரு கால் இன்ச்சஸ் லோப் வரைஞ்சி நம்ம இந்த மாதிரி லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த லைனுக்கு மேலே இன்ஸ்டேப் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து மறந்து மேலே வச்சுடக்கூடாது இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த ஸ்லோப் லைனில் வச்சுட்டு அஞ்சே முக்கால் அப்படின்ட்டு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அஞ்சே முக்கால் எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சுது இந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் ஷோல்டர் எவ்வளோ இருக்கோ அதுலேருந்து ப்ளஸ் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட் கிடைக்கும் அஞ்சே கால் அப்படின்றது ஷோல்டர் அது கூட வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அஞ்சே முக்கால் அப்படின்ட்டு வருது பாருங்கள் அது தான் நான் வந்து இந்த ஆம்போல்க்கான லென்த்தை நான் எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் இந்த ஆஃப் இன்ச்சஸ் சேர்க்குறோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு கேல்குலேஷன் இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய கேல்குலேஷன் இருக்குது அது சொல்லிக் கொடுத்தா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ வந்து சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ஷோல்டர் ப்ளஸ் ஆஃப் இன்ச்சஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக எல்லாருக்குமே கரெக்டாக வந்துடும் இன்கேஸ் உங்களை யாருக்காச்சும் கரெக்டாக வரல அப்படின்னா இப்போ ஒரு வேளை உங்களை உங்களுக்கு எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் தேவையோ அதை விட அதிகமாக வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மேலே அந்த லைனை வந்து ஏற்றிக்கிட்டே வரணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மெஷர்மெண்ட்டை விட கம்மியான மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா லைனை இன்னும் கீழே வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கிட்டு வரணும் அது எப்படி நம்ம அந்த மாதிரி லைனை மாற்றி வரையிறது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக இப்போ இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஆமோல் மெஷர்மெண்ட் என்னன்ட்டு ஆமோல் வந்துட்டு எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் அதை வந்து டூவால் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கணும் பண்ணோம் அப்படின்னா நைன் இன்ச்சஸ் கிடைக்கிது இதுதான் நம்ம ஆமூல் மெஷர்மெண்ட் இப்போ நம்ம வரைய போகிற கர்வை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா நைன் இன்ச்சஸ் இருக்கணும் இதுதான் ரூல் ஸோ நம்ம கர்வ் வந்துட்டு நைன் இன்ச்சஸ் வரணும் அப்படின்னா எவ்வளவு லென்த் நம்ம வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷோல்டர் ப்ளஸ் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நம்ம சேர்த்துக்கணும் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்
எட்டு இன்ச்சஸ் வருதுன்னா நம்மளுக்கு தேவையானது நைன் இன்ச்சஸ் ஸோ ஆஃப் இன்ச்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு குறைவாக இருக்குது அப்படி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நம்ம கீழே லைனை வரைஞ்சிக்கணும் எவ்வளோ இன்ச்சஸ் நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அத்தனை இன்ச்சஸ் வந்து கீழே தள்ளி இப்போ நம்மளுக்கு ஆஃப் இன்ச்சஸ் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால ஆட் எக்ஸ்ட்ரா ஆஃப் இன்ச்சஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஆஃப் இன்ச்சஸ் அந்த லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்ப ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப ஒரு கர்வ் வரைகிறோம் கர்வ் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக நைன் இன்ச்சஸ் வரும் ஸோ இது மூலியமாக உங்களுக்கு கம்மியான அளவுக்கு அமோல் இன்ச்சஸ் வருது அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம வந்து மாற்றி வரையணும் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு அதிகமாக வருது அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா மேலே லைனை வந்து மாற்றி வரைஞ்சிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வரைஞ்ச சொல்லியா அதே வந்து நம்ம குறைச்சி மேலே லைனை வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வருதோ இப்போ ஒருவேளை ஒரு நைன் தான் நம்மளுடைய ஆமூல் இல்லையா நைன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் உங்களுக்கு கர்வ் வருது அப்படின்னா ஆஃப் இன்ச்சஸை கம்மி பண்ணி வரைஞ்சிக்கோங்க லைனை அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சே முக்கால் இன்ச்சஸ்க்கு அந்த லைனுக்கான லென்த்தை வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து கர்வ்க்கான டெப்த்தை மார்க் பண்ண போகிறோம் அது எவ்வளோன்னா ஒன்றே கால் இன்ச்சஸ் சில பேர் வந்துட்டு ஒன்றரை இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்துட்டு ஆமோல் கர்வ் மட்டுமே அந்த ஃப்ரெஞ்சு கர்வ் இருக்குது பாருங்கள் அதை அப்படியே டேரெக்டாக வச்சு வரைஞ்சிடுவாங்க பட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்றே கால இன்ச்சஸ் அப்படின்றத மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கர்வ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் செஸ்ட்டு அந்த லைன் கிடச்சிச்சு நம்மளுக்கு செஸ்ட் லைன் கிடச்சிச்சு ஸோ நம்ம செஸ்ட் ரவுண்ட் எவ்வளவோ அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணதுக்கு பிறகு இப்போ நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆமோல் லைன் இருக்குது பாருங்கள் அதில் இருந்து பாதிக்கு பாதி அதுக்கப்புறம் இந்த செஸ்ட் லைனில் இருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ் தள்ளி இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி அதில் நம்ம கர்வ் வரைஞ்சிக்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ கர்வ் பார்க்குறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் எந்த ஒரு பிசுரும் இல்லாமல் அழகாக வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த கர்வை நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நைன் இன்ச்சஸ் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு நைன் இன்ச்சஸ் வருது ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்களும் பர்ஃபெக்டாக ஆமோல்க்கு வரைவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சஸில் வந்து கர்வ் வரைஞ்சி காட்டுறேன் சாம்பிளுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சு காட்டுறேன் நம்ம வந்து சரி எதெல்லாம் சரி அப்படின்றத மட்டும் சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து பத்தாது எதெல்லாம் தப்பு அப்படிங்கிறத சொன்னோம் அப்படின்னா தான் ஈஸியாக புரியும் அதுக்காக தான் ஒன்றரை இன்ச்சஸ் டெப்த்தில் வச்சு கர்வ் வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு க்ராஸ் லைன் போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு அதுலேருந்து ஒன்றே கால் இன்ச்சஸ் நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டெப்த்து மாறிச்சு அப்படின்னா கூட நம்மளுக்கு மெஷர்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கோங்க பிகினர்ஸாக இருக்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி க்ராஸ் லைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றே கால் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுங்கள் போக போக இந்த லைனை கூட நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன்றரை இன்ச்சஸ் டெப்த்து வச்சு வரைஞ்ச அந்த கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டே கால் இன்ச்சஸ் இருக்குது அடுத்ததை நம்ம வரைஞ்சோம் பாருங்கள் ஒன்றே கால் இன்ச்சஸில் அதை நான் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த கர்வை நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ இன்ச்சஸ் வருதுன்னு எயிட் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கிறது வந்து வேறு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு ஒரு சாம்பிளுக்காக சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக அதோடைய மெஷர்மெண்ட் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஆமோல் வந்துட்டு செவன்டீன் இன்ச்சஸ் ஸோ அதை டூ வாலை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எயிட் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வரும் ஸோ அதை வச்சு தானே உங்களுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ எப்படி நான் வந்து பேக் கர்வ் வரையிறது ஆமூல் கர்வ் அப்படின்றத க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட் கர்வ் எப்படி பர்ஃபெக்டாக வரையுது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் இப்போ ஃப்ரெண்ட் கர்வுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அந்த கர்வில் வந்து ஆஃப் இன்ச்சஸ் மா மெஷர் பண்ணி மார்க் பண்ணிவிட்டு வரைஞ்சிடுவாங்க அப்படி பண்ணும்பொழுது எங்கே குறைவாக நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணணும் எங்கே அதிகமாக பண்ணணுன்றது நம்மளுக்கு கரெக்டாக வராது இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆமோல் லைன் இருக்குது ப
மார்க் பண்ணதுக்கு பிறகு இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் யூஸ் பண்ணி ஒரு கர்வ் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்றத நான் உங்களுக்கு லைன் போட்டு காட்டிகிட்ருக்கேன் இந்த ஆமோல் லைனில் சென்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அங்கே நம்மளுக்கு கால் இன்ச்சஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்மளுடைய அந்த கர்வ் சென்டர் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம லைன் போட்டு வரைஞ்சதில் ஆஃப் இன்ச்சஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வரையும் பொழுது தான் ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு கர்வ் கிடைக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஸ்லீவ்லேயும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் ஸ்லீவ் கட் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து ஆழம் எடுப்போம் இந்த மாதிரி டீப் எடுத்துகிட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம டாட் பிடிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டாட் பிடிப்போம் இல்லையா அப்படி டாட் பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆஃப் இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துட்டு அந்த செஸ்ட் லைனில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இன்கேஸ் நீங்கள் டாட் பிடிக்கல அப்படின்னா வேறு ஷேப் மட்டும் எடுத்துகிட்டு விட்டுடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்த இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக போச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்ப